ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാമു അലൈക്കും നമസ്കാരം അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നല്ല ടേസ്റ്റിയായ ഒരു ചമ്മന്തിപ്പൊടിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോണേ കുറച്ച് അധികം നാൾ തന്നെ കേട് കൂടാതെ നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചമ്മന്തിപ്പൊടിയാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് നമ്മൾ കേരളത്തിലുള്ളവർക്ക് എന്തായാലും ചമ്മന്തിയും അച്ചാറും ഒക്കെ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്ത നമ്മളെ ഭക്ഷണത്തിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ട് ഐറ്റംസ് ആണ് നമ്മുടെ ചമ്മന്തിയും അച്ചാറും ഒക്കെ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് നമ്മൾ ചോറിൻ്റെ കൂടെ ആണെങ്കിലും കഞ്ഞീൻ്റെ കൂടെ ആണെങ്കിലും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ അച്ചാറും ചമ്മന്തിയും ഒക്കെ കഴിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നിന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന ചമ്മന്തി ഒരുപാട് കാലം കുറച്ച് കാലം തന്നെ നമുക്ക് എടുത്ത് വെക്കാനും പറ്റും പിന്നെ സ്റ്റുഡൻസിനായാലും ബാച്ചിലേഴ്സിനായാലും ഒക്കെ നമുക്ക് പുറത്ത് പോകുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിലൊക്കെ അവർക്കൊക്കെ കൊടുത്ത് വിടാനൊക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു ചമ്മന്തിപ്പൊടിയാണ് ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുക ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ ചക്കക്കുരു കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഏതായാലും ഇപ്പോൾ ചക്കയുടെ സീസൺ ഒക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചധികം ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചധികം കാലം തന്നെ നമുക്ക് ഇത് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ ഇനേബിൾ ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കമൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ റെസിപ്പി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചമ്മന്തിപ്പൊടി ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഉണ്ടാക്കണം അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ എടുത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ചക്കക്കുരു എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനൊരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് ചക്കക്കുരു വരെ ഇതിനെടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എത്രയാണ് ഉണ്ടാക്കണേ കുറച്ചാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കുറച്ചധികം ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം പിന്നെ അതിലേക്ക് ഞാൻ അരമുറി തേങ്ങയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ചല്ലി ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നാലല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പത്ത് കുരുമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് ഇട്ടു എടുത്താൽ മതി ഉണങ്ങിയ കുരുമുളക് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിലുള്ള പുളി നമ്മുടെ വാളം പുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് തണ്ട് കറിവേപ്പില പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉണക്കമുളക് നമ്മുടെ ഡ്രൈ ചില്ലി അതും കൂടിയാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ചമ്മന്തിപ്പൊടി ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യം ഇനി ഞാൻ ഈ ചക്കക്കുരു ഒന്ന് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കനലുണ്ടെങ്കിൽ ചുട്ടെടുത്താലും മതിയാവും വറുത്തെടുത്താലും മതിയാവും അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ വറുത്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു മൺചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ചക്കക്കുരു നമ്മൾ എത്രയാണ് ഉണ്ടാക്കണേ അതിനനുസരിച്ച് ചക്കക്കുരു ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം വറുത്തിട്ട് തന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ അകമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി കിട്ടണം നമ്മൾ ചമ്മന്തിപ്പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിന് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒട്ടും അംശം ഉണ്ടാകാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമുക്കിത് ഡ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് കുറച്ചധികം ടൈം എടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ചക്കക്കുരു നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് നമുക്കിതൊന്ന് തണുക്കാൻ വെക്കാം അപ്പോഴേ നമുക്കതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളയാൻ ഒന്നും കൂടി ഈസി ആവുള്ളൂ ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്കൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ പാൻ വെച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി ഞാനൊന്ന് വലിയ ചെറിയ ഉള്ളിയായിരുന്നു അപ്പം ഞാനത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇഞ്ചി ഒരു കഷ്ണം അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ചെറിയ ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി നാലല്ലി ആ നാലല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ഞാൻ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴന്ന് വരുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരമുറി തേങ്ങയാണ് എടുത്തിരുന്നത് അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഒരുപാട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇതൊന്നും വറുത്തെടുക്കണ്ട അപ്പോൾ അതങ്ങ് പുകഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുത്താൽ മതി നമ്മൾ തേങ്ങയും കൂട്ടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്നും കൂടി വറുത്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡ്രൈ ചില്ലി നമ്മുടെ ഉണക്കമുളക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഉണക്കമുളകൊക്കെ നിങ്ങളുടെ എര
നമുക്ക് നമ്മുടെ ചക്കക്കൂര് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ ഒന്ന് കളയാം അപ്പൊ കണ്ടില്ലേ ഇതിൻ്റെ ഉള്ള ഇതിൻ്റെ ചക്കക്കുരുവിൻ്റെ ഉള്ളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഒട്ടും വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമൊന്നുമില്ല നല്ലോണം കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചക്കക്കുരുവൊക്കെ കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് മുറിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അത് പോരും ചെയ്യും നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം അത് നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ ഈ പരുവാകുന്നവർ നിങ്ങളിത് വറുത്തെടുക്കണം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചക്കക്കുരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം എല്ലാം കൂടെ ഒപ്പം മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതിയാവും പിന്നെ ഞാനിത് ചക്കക്കുരു ഒക്കെ നല്ലോണം ഒന്ന് പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ട് വിചാരിച്ച് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ചക്കക്കുരു ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ചക്കക്കുരു എടുത്തിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പൊടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അതുണ്ടില്ല വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഒട്ടുമില്ല നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല വിട്ട് വിട്ട് നിൽക്കുന്ന നല്ലതായി പൊടിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നമുക്കിത് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ തേങ്ങയും ഉള്ളിയും മുളകും ഒക്കെ എല്ലാം മിക്സ് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അത് നമുക്കൊന്ന് പൊടിച്ചിട്ടെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച പുളി നമ്മൾ ഇത് പൊടിക്കുമ്പോൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു നെല്ലിക്കാ വലിപ്പത്തിലുള്ള പുളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം അത് ഞാൻ ചെറുതാക്കി ഒന്ന് മുറിച്ചിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ചക്കക്കുരു പൊടിച്ചെടുത്തപ്പോൾ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിനും കൂടി ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് നമ്മുടെ ചമ്മന്തിപ്പൊടിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് അത്രയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതും കൂടി ഞാൻ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതിയാവും പക്ഷെ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി മിക്സ് ആകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നമ്മുടെ ചക്കക്കുരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് വട്ടം ഒന്ന് ബാക്കിലേക്കൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചക്കക്കുരു ചമ്മന്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചമ്മന്തി പൊടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഈസിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഏതായാലും ചക്കയുടെ സീസണാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് എവിടെക്കെങ്കിലും കൊടുത്ത് വിടാനും നമുക്ക് ആരെങ്കിലും എവിടെക്കെങ്കിലും പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ കൊടുത്ത് വിടാനും കുറച്ച് കാലം തന്നെ നമുക്കിത് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാനും ഒക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു ചമ്മന്തി പൊടിയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചധികം ആൾ വരെ നമുക്കിത് ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാം പിന്നെ മുളക് പൊ മുളകിൻ്റെയും കുരുമുളകിൻ്റെയും അളവൊക്കെ നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കുറച്ചധികം സ്പൈസി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മുളകോ കുരുമുളകോ കുറച്ചധികം ആഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സ്പൈസി ഒന്നും വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മുളക് പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ കുരുമുളക് പൊടി അങ്ങ് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ് മുളകൊക്കെ കുറച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എന്തായാലും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയി വരുന്നവരെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ അസ്ലാമലൈക്കും